Mesdames et messieurs les gouverneurs de la banque, monsieur le président du groupe de la banque, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de participer à ces assemblées annuelles 2022 de la Banque africaine de développement. Je souhaite adresser mes sincères remerciements aux autorités du Ghana pour leur hospitalité et aux services de la banque pour l'organisation de ces réunions en présentiel dans un contexte qui demeure difficile. Si d'importantes avancées ont été réalisées ces derniers mois dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales, d'immenses défis restent encore à relever. La reprise demeure en effet fragile, en particulier en Afrique. L'invasion de l'Ukraine par la Russie crée par ailleurs de nouvelles difficultés économiques, notamment à travers les hausses importantes des prix de l'énergie et les céréales. Aux crises sanitaires, environnementales et économiques s'ajoute désormais une crise alimentaire majeure. Dans ce contexte, je souhaite remercier la Banque africaine de développement pour sa mobilisation et son volontarisme afin d'aider les pays africains à renouer avec une croissance forte, durable et inclusive dans les prochains mois. Je salue tout particulièrement l'engagement de la Banque autour de nos priorités communes. La réallocation des droits de tirage spéciaux du FMI vers les pays les plus pauvres, le lancement de l'Alliance pour l'entrepreneuriat à Dakar en mars, l'annonce d'une alliance pour les infrastructures vertes lors du sommet Union européenne-Union africaine sous présidence française de l'Union, le déploiement réussi de l'initiative AFAWA ou encore la révision ambitieuse de la stratégie et de la politique climat de la banque et l'objectif d'un alignement progressif des opérations avec les objectifs de l'accord de Paris entre 2023 et 2025. Sur tous ces sujets, la Banque peut compter sur le soutien de la France. Je me félicite également que ces assemblées nous permettent d'échanger sur les perspectives stratégiques de la Banque pour les dix prochaines années. Afin de garantir la pertinence opérationnelle de la Banque au service de ses pays clients, il me paraît important d'agir sur trois leviers. D'abord, accroître la sélectivité des opérations en les concentrant sur quelques domaines clés pour lesquels la Banque dispose d'un avantage comparatif clair. Deuxièmement, poursuivre les travaux visant à préserver sa soutenabilité financière. Et enfin, troisièmement, renforcer ses fonctions de supervision et utiliser les meilleurs standards en matière de gouvernance, comme le recommande le rapport du comité ad hoc des gouverneurs. L'année 2022 sera capitale pour la Banque comme pour le continent africain. La reconstitution du FAT 16 constituera en particulier un moment décisif pour le soutien aux pays à faible revenu. Face à la fragilité persistante qui touche nombre de ces pays, à leur exposition croissante aux effets du changement climatique et à la détérioration de leur situation d'endettement, nous attendons du FAD 16 qu'il apporte des réponses adaptées en offrant des ressources concessionnelles correspondant aux besoins des pays bénéficiaires. Nous serons attentifs, par ailleurs, à ce que le FAD renforce son rôle de chef de file dans le traitement des causes profondes de la fragilité, dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, et pour faire écho au thème central de ces assemblées annuelles, nous encourageons vivement la Banque à continuer à faire preuve d'ambition dans la révision à venir de la stratégie et de la politique énergie attendue pour 2022. Un engagement à sortir progressivement des énergies fossiles constituerait en particulier un signal très fort avec un effet d'entraînement significatif sur les pays du continent. En matière de transition écologique et énergétique, la Banque peut se positionner en chef de file et nous nous réjouissons de travailler ensemble dans cette direction. Enfin, nous encourageons la Banque à s'intégrer dans l'effort international pour renforcer la sécurité alimentaire, notamment à travers une collaboration étroite avec les autres institutions de développement au sein des grandes initiatives multilatérales telles que FARM, Food and Agriculture Resilience Mission. Je vous remercie.